ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എലക്ട്ര അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് സിങ്കറൈനസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് മൊഡ്യൂൾ വൺ പാർട്ട് ടു കെ ടി യു ട്രിപ്ലി എസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് മറ്റു ടെക്നിക്കൽ പി എ സി എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ ലെയർ ആൻഡ് ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫുൾ പിച്ച് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് തേർഡ് വൺ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ ലെയർ ആൻഡ് ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോയിൽ സൈഡ് മാത്രം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ്സിനെയാണ് സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വൈൻഡിങ്സ് ആണ് ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോയിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ സൈഡ് ഇതാണ് ഓവർ ഹാങ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോയിൽ സൈഡ് മാത്രമേ വെക്കാറുള്ളൂ ഓവർ ഹാങ്സ് ഒക്കെ സ്ലോട്ടിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോയിൽ സൈഡ് മാത്രമുള്ള വൈൻഡിങ്സ് ആണ് സിംഗിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഒരു സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വൗണ്ട് ചെയ്യണതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഫുൾ പിച്ച് ആൻഡ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് ഓക്കെ നമുക്കത് പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് പോൾ പിച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതുകൂടെ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ മുപ്പത്തി ആറ് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ പോൾസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുപ്പത്തി ആറ് സ്ലോട്ട്സ് എത്ര പോൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ സ്ലോട്ട്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ നയൻ സ്ലോട്ട് ആണ് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോർത്ത് പോളോ സൗത്ത് പോളോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളുണ്ട് ആ പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എത്ര സ്ലോട്ട് വരുന്നു അതിനെയാണ് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടോട്ടൽ സ്ലോട്ട്സ് വേറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എത്ര സ്ലോട്ട്സ് വരുന്നു അതാണ് പോൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ പിച്ച് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒമ്പത് സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ കോയിൽ വൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ സൈഡ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത കോയിൽ സൈഡ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒമ്പതില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പോൾ പിച്ച് ആ നമ്പറാണ് എൻ എന്ന് എൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എൻ പ്ലസ് വൺത്ത് സ്ലോട്ടിലാണ് അടുത്ത കോയിൽ സൈഡ് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ കോയിൽ സൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കോയിൽ സൈഡ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിലും രണ്ടാമത്തേത് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്താമത്തെ സ്ലോട്ടിലുമാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ എൻ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ നമ്പർ നയൻ ആണ് ഒരു പോളിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒമ്പത് സ്ലോട്ട് ഒമ്പത് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടിൽ ഒരു കോയിൽ സൈഡും ടെൻത്ത് സ്ലോട്ട്സിൽ അടുത്ത കോയിൽ സൈഡും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിൽ ഒരു കോയിൽ സൈഡ് വെക്കും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോയിൽ സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടെൻത്ത് സ്ലോട്ട് അല്ലാത്ത അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും സ്ലോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാ എട്ടാ ഏഴാ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലോട്ടിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോയിൽ സൈഡ് പ്ലേസ് ചെയ്
പോൾ എത്രയാണോ പോൾ ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻ സ്ലോട്ട്സ് ഇവിടെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇതാണ് പോൾ പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോളിന്റെ അണ്ടറിൽ എത്ര സ്ലോട്ട് വരുന്നു എന്നത് ഓക്കെ ഇനി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഏർ ഒരു പോളിന്റെ അണ്ടറിൽ എത്ര സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ആ സ്ലോട്ട്സ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ ഫേസ് ആണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർ വൈ ബി ത്രീ ഫേസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോൾ പിച്ചിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ത്രീ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ത്രീ ആണ് സ്ലോട്ട്സ് പെർ പോൾ പെർ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു പോളിന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ഫേസിന് മൂന്ന് സ്ലോട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എങ്ങനെ വെച്ചാല് മൂന്ന് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫേസിന് എങ്കിലും അത് ഒരു സ്ലോട്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ആ കോവില് മൊത്തം വെക്കുന്നത് ഏർ ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ലോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യണില്ല അത്തരം വൈൻഡിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് ആ വൈൻഡിങ്സ് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ മാത്രം വെക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല പക്ഷെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് സ്ലോട്ടിലും വൈൻഡിങ് അങ്ങ് വെക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് ഇപ്പൊ അതെ നമുക്കറിയാം കോയിൽ സൈഡ് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ടെൻത്ത് സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കോയിൽ സൈഡ് വെക്കണേ പക്ഷേങ്കിൽ ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് കോയിൽ സൈഡ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ലോട്ടിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എൻഡ് കണക്ഷന് ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോപ്പറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡ് കണക്ഷന്റെ ലെങ്ത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ലെസ്സർ കോപ്പർ മതി ദർ ഫോർ എക്കണോമിക്കൽ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇ എം എഫ് കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ എഡ്ഡി കറന്റും ഹെസ്റ്റിസിസ് ലോസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഹാർമോണിക്സിനൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എഡ്ഡി കറന്റും ഹെസ്റ്റിസിസ് ലോസും ഈ ഫ്രീക്വൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോസസ് കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സ്ലോ ടാങ്കിൾ ഓക്കെ ബീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ ടാങ്കിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ വൺ സ്ലോട്ട് ഒരു സ്ലോട്ട് എത്ര ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോ ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രീസിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റത്തെ കോയിൽ സൈഡ് സ്ലോട്ട് നമ്പർ വണ്ണിലും ലാസ്റ്റത്തെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോയിൽ സൈഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെൻത്ത് സ്ലോട്ടിലാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സ്ലോട്ട് വണ്ണിന്റെയും സ്ലോട്ട് ടെന്നിന്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീന് നയൻ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ നയൻ സ്ലോട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സ്ലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാ കൊടുക്കണേ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോട്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോ ടാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നയൻ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീന് അപ്പൊ ഒരു സ്ലോട്ട് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നയൻ സ്ലോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്ലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് സ്ലോ ടാങ്കിൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് പിച്ച് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിങ് ഫാക്ടർ ആണ് ഓക്കെ പിച്ച് ഫാക്ടറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസർ ഇ എം എഫ് പെർ കോയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അരിത്തമാറ്റിക് സം ഓഫ് ദി ഇൻഡ്യൂസർ ഇ
ഓക്കെ അതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ടു ഇ എസ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വൺ പ്ലസ് കോസ് ആൽഫനെ ടു കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു നമുക്ക് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടു ഫോർ ഇ എസ് സ്ക്വയർ കോ സ്ക്വയർ ആൽഫ ബൈ ടു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷന് നമ്മുടെ ടു ഇ എസ് കോസ് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ടു പിച്ച് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് വെക്ടർ സം ഡിവൈഡ് ബൈ അരിത്തമെറ്റിക് സം അപ്പോൾ ഇ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ ബൈ ടു ഇ എസ് അപ്പോൾ ടു ഇ എസ് കോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ബൈ ടു ഇ എസ് ഉണ്ടാവും ടു ഇ എസും ടു ഇ എസും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക ആൻസർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോയിൽ സ്പാന് ഫുൾ പിച്ചിനെക്കാട്ടിലും എത്രത്തോളം ഷോർട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആംഗിള് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കലിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രിയാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡിങ് കോഡിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പിച്ച് ഫാക്ടർ ഫോർ ദി അണ്ടർ ഗിവൺ വൈൻഡിങ്സ് എ തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റസ് സ്ലോട്ട്സ് ഫോർ പോൾസ് കോയിൽ സ്പാൻ വൺ ടു എയ്റ്റ് ബി സെവൻറ്റി ടു സ്റ്റേറ്റസ് സ്ലോട്ട്സ് സിക്സ് പോൾസ് കോയിൽ സ്പാൻ വൺ ടു ടെൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റസ് സ്ലോട്ട്സ് സിക്സ് പോൾസ് കോയിൽ സ്പാൻ വൺ ടു ട്വൽവ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ലോട്ട്സ് ഫോർ പോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പോൾ പിച്ച് കാണാം പോൾ പിച്ച് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ സ്ലോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടും എൻ പ്ലസ് വൺ സ്ലോട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഓൺഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഫുൾ പിച്ച് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കോയിൽ സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ഫുൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു സ്ലോട്ടിൻ്റെ സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഓഫ് ഫുൾ പിച്ച് ആണ് അല്ലേ രണ്ട് സ്ലോട്ടിൻ്റെ കുറവാണുള്ളത് ഫുൾ പിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൂ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ബൈ നയൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പോൾ പിച്ചിൻ്റെ എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പിച്ച് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് കോസ് ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫയ്ക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടണം എന്നാലും ഇനി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക